a tutti, buon anno, buon 2018, che sia un anno eh, con tutto quello che pensate che, sia, che ci sia di buono per un anno nuovo. Eh, io sono Claudio, per chi non mi conosce, eh, mi occupo di questo progetto da, dal 2016, ormai non posso più dire un anno, ma perché siamo nel 2018, e, e quindi benvenuti a questo webinar, il primo webinar del 2018 fa ben sperare e prosperare in questo grande progetto avete visto chi si è collegato 5 minuti prima un video che praticamente eh, rappresenta un po' l'evoluzione del progetto nel 2017 sono stati fatti enormi passi avanti di sviluppo in tutti i settori eh, da parte di Skyway, è stato il 2017 un anno molto molto intenso di lavori, il 2018 si intravede altrettanto, forse anche di più, eh, uno sviluppo legato a questa tecnologia, a tutto quello che ci circonda. Bene, bene, grazie Mariana, <ride> rinnovo gli auguri anche a lei, a tutta la famiglia, a tutti, tutta la famiglia Skyway. E, ebbene, questo è un pochino tutto quello che eh, è il, il nuovo anno. Cominciamo a eh, parlare di Skyway, ovviamente eh, c'è chi non è, non è eh, al corrente o comunque non è consapevole di tutto il progetto e quindi andiamo a vedere un pochino... Quali sono, ehm, quali sono gli aspetti importanti da conoscere. Intanto vi chiedo un feedback, una, eh, se mi sentite bene, se non è ovattato la voce. Eh, aspetto un attimo di conferme, se mi sentite tutti. Ok, perfetto. Bene, bene, ottimo. Allora, ehm, Skyway, Skyway è la nuova generazione di trasporto, il 2017 come dicevo prima è un anno molto molto intenso di sviluppi da, 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 da tanti punti di vista, contratti, conferme, eh, espansione dell'azienda, ehm, installazione di un ciclo di produzione eh, semiautomatico con ma macchine di nuova generazione. Eh, raccolta fondi per l'ultimazione del, dell'ultima parte dell'Ecotecno Park, certificazioni di tre linee eh, e eh, come, come ultimo ma eh, non meno importante la definizione di 10 progetti a livello mondiale già eh, definitivi che dovranno essere eh, eseguiti, quindi ci sono già gli sviluppi e la diffusione della tecnologia che è stata certificata. Il 2018 prevede importanti appuntamenti, eh, ci sono, ci sono eh, gli, gli sviluppi dell'ultima linea, più, eh, una delle più importanti, quella ad alta velocità, eh, de, che è in fase di costruzione all'Ecotecno Park in Bielorussia, prevede una linea di 15 km perché l'alta ve velocità eh, necessita di una distanza più lunga per tutta una serie di test e di certificazioni che dovranno essere ottenute. Quindi il, la prima metà de, di quest'anno quest eh, sarà ehm, riempita dalla costruzione e la fase di test e certificazioni della linea ad alta velocità mentre invece tutti gli altri progetti già stabiliti e definiti riguardano le linee Unibus, Unibike e Unitrack per il trasporto merci. Bene, mh, prima di parlare di Skyway parliamo di chi è stata l'idea, l'origine di questo progetto. Si chiama Anatoly Yunis, che è nato il 16 aprile del 49 eh, nella regione di Gomelin in Bielorussia, Comarinella per l'appunto. È uno scienziato russo, ha fatto diverse imp importanti imprese 
quali ehm, autore e progettista appunto di questa tecnologia a stringa, ma non solo. Infatti nel 1986 ehm, ha pubblicato un, eh, un articolo dove spiegava come poter andare sullo spazio eh, senza l'utilizzo dei razzi. Questo comporta una riduzione del carburante e una riduzione dell'inquinamento. Quindi le sue idee nascono da, da un principio di eh, rinnovo che è quello di non... Eh, di non inquinare, di ehm, mantenere inalterata l'ambiente la, circostante, quindi la natura. Quindi la sua tecnologia si sposa con la natura. È un leader di progetti eh, delle Nazioni Unite, è un autore di 140 invenzioni e brevetti, tutte eh, invenzioni eh, collegate all'idea di eh, migliorare il nostro pianeta. Autore di 18 libri e oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Questo è Anatoly Juninsky. Questa persona è quella che ha creato tutto questo grande progetto mondiale. Qui ci sono alcuni riconoscimenti, eh, un premio e, e li, i certificati che attestano che la tecnologia eh, Skyway è una delle più eh, importanti di questo secolo ed è eh, diciamo, la più importante a livello di invenzione sulla, sul eh, settore dei trasporti veloci. Qui appunto ha, ha ricevuto all'Eco Festival 2017 un, un premio, le bighe d'oro, The Golden Chariot, e, nel quale appunto si riconosce l'innovativa eh, tecnologia Skyway che è attribuita alla, alla nominazione di progetto più innovativo ed ecologico nel settore del trasporto. Questa premiazione si è svolta a Praga. Cos'è Skyway? L'abbiamo già detto più volte, è una tecnologia innovativa per il trasporto di persone, trasporto merci e trasporto cose, quindi è ehm, una, ehm, una linea di trasporto che se pensata a livello globale, mondiale, la possiamo eh, ritenere e considerare come l'internet delle cose, quindi una rete mondiale globale che permette di veicolare non solo informazioni, comunicazioni, ma bensì oggetti, merci, prodotti alimentari, persone e, e via dicendo, animali, quindi è un trasporto delle cose, il cosiddetto internet delle cose. Skyway è un'azienda un eh, che è nata appunto in Bielorussia, eh, riunisce più di 180 professionisti e tecnici esperti nel campo delle innovazioni eh, del trasporto. Eh, ha importanti riconoscimenti fondamentali per lo sviluppo, quali la certificazione e il riconoscimento da parte della Federazione Russa e, e il Ministero dei Trasporti che ufficializza appunto Skyway come una tecnologia innovativa. Qui vedete alcune foto che ritraggono i dipendenti, le persone che collaborano, le persone che lavorano con Skyway. Eh, ci sono 15 uffici di progettazione che sono uniti con più di 100 costruttori e questi uffici di progettazione lavorano eh, indipendentemente su, un, eh, su ciascuno dei progetti che sono al vaglio di Skyway eh, nei confronti di paesi importanti che hanno eh, diciamo, eh, predisposto un interesse eh, molto importante per questa tecnologia. Qui vedete alcune foto dell'azienda, all'interno dell'azienda, della fabbrica dove si studia, si fanno test, dove si sviluppa eh, appunto questa tecnologia innovativa. Quindi diciamo che eh, c'è uno sviluppo anche di lavoro, specializzazione su tecnologie innovative, quindi la modifica del lavoro, il lavoro sta cambiando, il mondo sta cambiando velocemente, è necessario che anche le persone si adattano al cambiamento. Quindi è vero che eh, aumenta la disoccupazione, aumentano le persone senza lavoro, ma è anche altrettanto vero 
che aumentano più che altro le persone che non sono predisposte al cambiamento. Quindi la, ehm, la, la cosa importante è che le persone si adattino al cambiamento perché il lavoro continuamente cambia e quindi anche noi dobbiamo allenarci a cambiare le situazioni. Bene, i vantaggi di Skyway. I vantaggi di Skyway sono tutti importanti, li mettiamo tutti allo stesso piano. Eh, quello che mi ha attratto in particolar modo eh, personalmente su questa tecnologia è, è il cosiddetto risparmio, eh, ecolo, eh, diciamo risparmio di energia e il rispetto dell'ambiente. Perché? Perché questa tecnologia, vi farò vedere una slide eh, molto importante questa sera, che non ho mai fatto vedere, permette eh, di ridurre l'attrito del suolo, l'attrito delle rotaie. Quindi riducendo fortemente l'attrito si ridurrà eh, fortemente il consumo di energia. Quindi il primo fattore importante è risparmiare energia. Il secondo elemento importante è come viene prodotta questa energia. Questa energia deve essere prodotta solo da fonti rinnovabili ed è per questo che andiamo a rispettare l'ambiente. Un terzo fattore da non sottovalutare è la minima occupazione di terra fertile. Poi un altro aspetto importante è quello della, ehm, della riduzione dei costi. Eh, il costo di costruzione eh, di, di Skyway è un, un, è un costo che si riduce rispetto a tutte le altre possibilità di comunicazione, che si, le infrastrutture di comunicazione che si possono eh, costruire. Eh, ad esempio il costo di costruzione eh, rispetto a una ferrovia tradizionale è due volte più economico, rispetto a un'autostrada quattro volte più economica. Si riducono i costi della la costruzione ma anche della manutenzione della gestione e abbiamo meno di servizi meno ritardi anzi diciamo che in questo caso il ritardo non esiste perché può passare un mezzo ogni due secondi quindi non ci sono ritardi non ci sono ehm, non ci sono diciamo Ehm, costi di manutenzione non ci sono blocchi di servizi legati a, al, al fattore tempo e un altro aspetto fondamentale è il concetto del, appunto del tempo velocità nella realizzazione della tecnologia sicurezza la sicurezza è un elemento fondamentale oggigiorno eh, questa mattina leggevo sul giornale ehm, camion camion eh, ehm, colpisce, colpisce nell'autostrada, ci sono stati quattro persone carbonizzate, padre, madre, due figli più altre due persone, eh, l'autostrada è, è un pericolo eh, istantaneo, cioè ci sono Buonasera a tutti, mi sentite? Claudio sicuro di nuovo aveva problemi con la linea di internet, intanto chi non mi conosce mi presento, mi chiamo Beata Studar e abbiamo iniziato più o meno un anno fa a eh, condividere questa fantastica opportunità insieme con Claudio e altre amiche mie che adesso ancora certamente ogni giorno stanno lavorando. Quest'anno riguardo Skyway saranno notizie eh, bellissime perché stanno facendo il blockchain, stanno facendo eh, la nuova criptovaluta di Skyway che hanno detto che è previsto e uscirà 
eh, forse già anche febbraio, previsto marzo-aprile. Questo, questo mese andrò a Slovacchia perché faranno una conferenza Skyway il 20 gennaio, 20-21 gennaio, io ho già prenotato il posto e quando ritorno, ecco già, quando, quando ritornerò porterò sicuro nuove notizie e informazioni. Adesso passo... Ora. Claudio, grazie mille. Ci sono, eh. Allora, eh, ci sono, sono tornato in linea. Purtroppo eh, in questi giorni siamo tutti a casa, c'è un carico di, di banda, eh, molta gente non lavora, siamo tutti al computer. Allora, dicevo, ehm, il discorso della sicurezza è molto importante, ehm, abbiamo, abbiamo eh, un, un problema, tanti problemi legati al fatto che anche l'ambiente... Eh, la natura ci mette la sua, il suo contributo a generare mh, grossi alluvioni, eh, venti molto forti, ehm, diciamo che sono situazioni che sono sempre più frequenti, eh, bombe d'acqua e quindi ehm, abbiamo necessità di avere una tecnologia che eh, non ha problemi su questi aspetti. Le alluvioni soprattutto in quei paesi, ehm, paesi come India, Indonesia, dove ci, sa, ci sono inondazioni molto estese, è fondamentale mantenere una linea di comunicazione. Skyway si muove da 3 metri in su e quindi permette di, eh, di non avere interruzioni di comunicazione per, il, per soccorrere le persone, per aiutare eh, le situazioni, nelle situazioni più difficili che si possono generare e che si generano purtroppo in tutto il mondo in, in, ogni, in ogni istante che ci possono essere queste intensità di, eh, di venti, di acqua e, e via dicendo. Quindi resiste al cambiamento climatico e ad atmosferico. Altro elemento fondamentale è l'interconnessione, possibilità di creare interconnessioni dirette con i mezzi di trasporto già esistenti. E in più, non, non do sottovalutare, con Skyway possiamo raggiungere territori difficili eh, oggi da, ehm, da poter raggiungere con linee tradizionali che ripercorrono il, il suolo eh, e circostante. Quindi riduzione dei capitali per la costruzione, riduzione delle materie prime, riduzione dei costi di gestione, meno costo di personale di supporto. Questo non significa che è meno il personale eh, per lavorare, perché il lavoro sta cambiando, le persone dovranno adattarsi al cambiamento anche del lavoro. Quindi maggiore specializzazione, maggiore gestione, e, e, e quindi faremo lavorare in maggior, in maggior modo le macchine in sicurezza, quindi lavoreremo in sicurezza al posto delle, uh, delle, dei robot, dei droni e via dicendo. Non c'è bisogno di manutenzione anche invernale, perché quando l'altro giorno qui vicino a casa mia c'è stata una, una tempesta di neve, ha bloccato le, le, le strade, eh, quindi le ferrovie possono avere rallentamenti dovuti al gelo e via dicendo. Skyway non ha problemi di questo tipo perché essendo sopraelevato e non potrà eh, fermarsi la neve perché questi mezzi si muovono addirittura ogni due secondi nel limite minimo e non ha problemi di questo tipo. Aumenta la sicurezza attraverso anche sistemi eh, antideragliamento e qui vediamo un, un po' di componenti di Skyway, della tecnologia Skyway perché? Perché Skyway è un puzzle di, eh, di elementi che messi insieme costituiscono una struttura di trasporto vediamo qui la tecnologia eh, centrale di, eh, di Skyway che è basata su una rotaia innovativa chiamata eh, tecnologia a corda questa tipologia di, eh, di tecnologia eh, può essere di diverse 
caratteristiche a seconda se è una, eh, è una linea eh, a eh, diciamo, eh, velo ad alta velocità piuttosto che una linea eh, urbana e quindi cambiano le velocità, cambiano eh, i supporti e le strutture. Questa tecnologia altro non è che un elemento di fissaggio della corda al corpo della rotaia che contiene al suo interno un fascio di fili di acciaio che sono anticipatamente tesi. La, la tensione di questi fili permette di mantenere una, ehm, una linea continua e non più spezzata come i binari del treno classico o dell'alta velocità. Abbiamo poi una testa di acciaio della rotaia che è piatto, quindi tutta la, e dove, sulla quale tutta la superficie si appoggia il, la ruota eh, di acciaio del mezzo che si muove su di esso. Qui vedete una, una slide dove vengono riassunte le caratteristiche della rotaia flessibile per le linee che pa, vanno da 30 a 150. 50 km fino alla rotaia rigida per l'alta velocità eh, fino a 500 km orari. Quindi a seconda della tipologia di linea abbiamo una struttura che può essere flessibile, semirigida e rigida. Qua vedete il sistema antideragliamento perché perché eh, ovviamente ci solleviamo da terra e quindi bisogna aumentare la sicurezza in movimento questo sistema di antideragliamento aumenta la, eh, di 100 volte la sicurezza e eh, evita le, anche il, il vandalismo e eh, maggiore sicurezza anche contro il terrorismo Qui eh, viene proposto una foto del, eh, di un tratto di linea all'Ecotecno Park in Bielorussia dove eh, viene evidenziato il fatto che le, la poca energia che serve viene sfruttata, viene generata e prodotta dalle fonti rinnovabili e quindi dal vento e dal sole. Quindi questo per rimarcare le fonti rinnovabili. Questa invece è una, è una fotografia, una simulazione di una possibile stazione a due livelli, dove nel primo livello più basso c'è la eh, linea ad alta velocità fino a 500 km h nel secondo livello invece c'è il trasporto urbano ed extraurbano. Nulla toglie che nella stessa linea ci possono essere più binari in, para, in eh, orizzontale ma anche in verticale, perché la struttura può... Eh, può essere utilizzata eh, con mezzi che si muovono in appoggio sulla struttura stessa ma anche sospesi al di sotto della struttura a seconda appunto delle tipologie trasporto urbano ha una, ehm, una capienza di eh, trasporto passeggeri eh, fino a 168 per ogni eh, cabina e eh, la distanza di trasporto massima è 200 km. Il traffico dei passeggeri è, è, è fino a 50.000 persone all'ora, quindi anche per piccoli trasporti che necessitano le città eh, si possono spostare enormi quantità di persone eh, e quindi poi anche di merci con il trasporto cosiddetto eh, Unitrack. Velocità massima 120 km h distanza di trasporto fino a 10.000 km merci fino a 200.000 tonnellate all'anno. Questo è uno degli elementi, fattori importanti che i paesi devono eh, ehm, concentrarsi nello sviluppo di queste linee Skyway per aumentare la competitività con gli altri paesi. Perché? Perché se le merci arrivano prima, eh, minor tempo, minor costo eh, e quindi la competitività di quei prodotti, di quei paesi aumenteranno. Per finire, trasporto extraurbano ad alta velocità fino a 500 km h e, e abbiamo un numero di passeggeri che oltre a essere 
eh, essere eh, trasportati velocemente può eh, diciamo aumentare creare un volano di sviluppo nel turismo nel viaggiare e vedere tanti altri paesi eh, in minor tempo in sicurezza facendo altro mentre si viaggia questa è una cosa fondamentale e importantissima qui vedete alcune tipologie di eh, caratteristica di queste linee e soprattutto rimarco il, la possibilità di posizionare una linea per il carico e scarico merci delle navi e quindi mette, mantenendo le navi a distanza dai porti in sicurezza con una, uno scarico e un, un carico merci più veloce e più economico. Ci sono poi anche applicazioni come camion autocarro che, eh, che possono trasportare i camion, le auto e, e da un punto eh, ad un altro in modo tale da ridurre i consumi, ridurre l'inquinamento e eh, velocizzare il, in sicurezza, dico sempre velocizzare in sicurezza questi mezzi pesanti che oggi come vedi una notizia del giornale di oggi incidente autostradale dove ci sono tamponati due camion e i camion non, non perdonano purtroppo ecco il concetto della eco house eco casa la casa del futuro che si sposa con la natura cioè tutto quello che è la tecnologia va a integrarsi in modo compatibile eco compatibile con l'ambiente circostante quindi non più tetti eh, ma bensì eh, dispositivi per catturare energia calore e, e, e se vogliamo giardino orto per produrre alimenti in modo naturale quindi un sistema dove Possiamo creare case a impatto zero, dove non c'è più bisogno dell'apporto del gas, ma catturare l'energia elettrica dal sole, l'acqua calda eh, che, che si scalda con il calore solare e, eh, e anche, perché no, l'utilizzo del vento e della terra sottostante alle, alla, alla casa. Quindi una concezione totalmente diversa quella della costruzione delle case e di classe A+, eh, per impattare sempre meno nell'utilizzo di eh, carbon fossile. E nel, per quanto riguarda le città lineari possiamo eh, benissimo considerare delle linee che ci permettono di eh, bypassare tutti i problemi che inerenti a una città, alle, alle architetture, e le barriere architettoniche delle città e attraverso linee sopraelevate che si collegano con delle, dei palazzi, degli edifici strutturati in modo che oltre ad avere il, la fermata abbia, possiamo avere socializzazione, eh, lavoro, uffici, eh, appartamenti e quindi avere la possibilità di uscire dal contesto in cui siamo durante la giornata e arrivare velocemente lontano a, e a casa quindi il pensiero di dire posso fare in giornata il mio, le mie 8 ore di lavoro a 200 km di distanza è, è fattibile non come adesso perché per fare 200 km eh, magari si fanno anche velocemente poi a ridosso del, dell'ufficio magari stiamo altre tante ore eh, in colonna qui vedete alcune foto della linea Unibike e Unibus eh, di, di Minsk, dell'Ecotecnopark, che sono già collaudate e si possono anche, eh, si possono anche mh, utilizzare, fare delle, delle prove e quindi salire a bordo di queste linee. Considerate che eh, queste linee sono all'Ecotecnopark, è stato inaugurato proprio a luglio 2017, quindi possiamo già dire questa l'anno scorso. Insomma. Qui ci sono alcuni esempi di abitacoli per farvi capire l'enorme progetto, l'enorme idea di, ehm, di Anatoly Uninsky, che proprio nel 2001 ha costruito la prima tecnologia Skyway sperimentale vicino a Mosca, attraverso l'utilizzo di, eh, per testare queste linee attraverso l'utilizzo di, eh, di camion militari qui invece vedete alcune foto 
Foto dove eh, c'è anche Beatrice che ringrazio come sempre per il, il supporto quando mi, mi va via la linea e qui proprio fotografata sotto all'unibike perché lei era presente a luglio e, e qui vedete un pochino tutte le fotografie di che qual è stato lo sviluppo proprio di quest'anno perché l'anno scorso 2000, luglio 2016 c'era qualche palo qua e là mentre adesso la consistenza della vetrina mondiale di questa tecnologia si eh, prende sempre più corpo vedete qua a sinistra eh, estrema sinistra qui abbiamo il complesso merci quindi la linea di 600 metri per il trasporto merci centrale abbiamo un anello chiuso di 800 metri complesso urbano monorotaia per l'unibus e l'unibike e eh, qui eh, a destra ci sarà perché è in fase di costruzione la linea ad alta velocità è lunga fino a 15 km. Ecco la fase di costruzione, quindi partiamo dall'idea del 1978 di Uninsky per un, un importante sviluppo tecnologico fino al 2014 e da qui nasce la, eh, il crowd investing. Cos'è il crowd investing? In sostanza la raccolta fondi da parte di cittadini privati da parte di eh, aziende, imprenditori, fondi eh, di investimento eh, che eh, aderiscono all'iniziativa di eh, raccogliere fondi e quindi dare il, la spinta, la forza per costruire questo banco di prova, questa vetrina mondiale che è l'Ecotecno Park. Questo, oh, questo crowd investing è partito nel 2014 e prevede 15 fasi, queste 15 fasi previste nel business plan a ultimazione nel 2017-2018, eh, ad oggi siamo nella fase 10, stiamo per raggiungere comunicazione quando ce la darà Skyway ufficializzata la fase 11 e, ehm, e quindi c'è stato un rallentamento dovuto all'enorme eh, all eh, quantitativo di lavoro per costruire l'ultima linea di 15 km, ma tutto procede regolarmente con qualche mese di ritardo, sono semplicemente questione di qualche mese per poi vedere anche questa linea ad alta velocità. E, dal 2015 al 2016 c'è stata appunto la costruzione e, e tuttora c'è la costruzione dell'alta velocità e l'anno scorso è stato uno dei, dei, degli anni più importanti per questo progetto perché c'è è stata la dimostrazione che la tecnologia esiste, certificazione eh, che il, la tecnologia eh, può essere e, e, diciamo costruita anche in, in ambito civile non solo in fase di test. Da eh, quest'anno la diffusione delle tecnologie in tutto il mondo, perché già 18 progetti sono definitivi, quindi significa che sono solo da eh, portare in esecuzione e, e, e costruzione. Ovviamente il, eh, questo Tutta questa fase di costruzione, eh, molto eh, complessa e laboriosa, ma ha portato a una consapevolezza eh, molti, molti cittadini, molte, molte persone, siamo a 370.000 circa persone che hanno aderito a questa raccolta fondi. L'azienda cosa fa in cambio? Re, consegna, distribuisce certificati che attestano che siamo possessori di quote d'azione di questa eh, azienda di trasporto e con tutti i vantaggi del caso quando eh, l'azienda eh, andrà a lanciarsi in, in borsa previsto ovviamente eh, per quest'anno quindi eh, tutti i tempi sono per il, per il momento rispettati chiaramente la nuova generazione di trasporto portato interesse in vari paesi, ci sono molti progetti già definitivi, tanti altri, molti altri in fase di studio e progettazione per tutti i paesi che con delegazioni sono venuti a Minsk in visita per testare, controllare, vedere la tecnologia. Più di 
80 miliardi di euro sono stati stanziati per un interessamento allo sviluppo di questa tecnologia Skyway. Qui eh, c'è Elon Musk, Rudma, Ruduk, io dico sempre Elon Musk, Roduk, l'ex ministro dei trasporti australiano che è il rappresentante di Skyway Australia, che ha eh, incontrato Unischi diverse volte a Minsk e, e Unischi stesso è andato in Australia a, a creare e a produrre degli accordi importanti su linee che dovranno essere installate in Australia. Il 17 febbraio 2017 invece in India è stato stipulato il primo contratto commerciale che include tre eh, linee, la cui somma è di 926 milioni di dollari. Questi progetti verranno realizzati in tre diverse regioni dell'India. Quindi c'è eh, qui vedete come è veramente grande l'India con quante linee devono essere realizzate, una potenzialità di 4,5 milioni di chilometri, un'enormità, se pensate che queste, questo business è, è quantificabile in, eh, in trilioni di dollari, quindi un'immensità di, di, di valore economico. Skyway naturalmente l'anno scorso si impegnata e ha eh, investito molto anche nella rappresentanza nelle fiere più importanti quali eh, Jakarta Indonesia 30 marzo, la stessa eh, fiera in, in Bielorussia e eh, quest'anno a settembre, no, ottobre 2018 ci eh, ritornerà l'Inno Trans di Berlino quando io vidi per la prima volta il progetto nel 2016, quindi ehm, io eh, sono entrato in questo progetto in corrispondenza del, del, dell'evento di, di Skyway all'Inno Trans di Berlino dove è una delle fiere più importanti a livello europeo. Quindi il primo eh, progetto commerciale nasce eh, appunto in India con due linee, una, una prima fase di 12 km ed è l'urban track e, e la seconda fase 129 km è un collegamento eh, tra, eh, diverse, tra tre eh, città molto importanti dell'India. Anche gli Emirati Arabi stanno eh, diciamo eh, interloquando con eh, eh, con gli Unischi per eh, definire dei progetti molto importanti per collegare eh, le varie isole e naturalmente sono molto interessati a risolvere il problema delle tempeste di sabbia che eh, ci sono e quindi le strade non sono sempre libere da, 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 appunto dalla sabbia stessa. Qui un'altra un eh, foto che ritrae Unischi con dei rap delegati rappresentanti nel paese della Mongolia per fare studi e progetti. E qui un'altra eh, slide molto importante e significativa, una delle più significative, eh, che è l'incontro di Unischi con il Dalai Lama, il quale ha eh, riconosciuto questa tecnologia, una tecnologia eh, a basso impatto ambientale, una tecnologia che permette di, ehm, di eh, veicolare le persone e le merci in qualunque zona del mondo, persino anche nel, nella casa, a casa di, del Dalai Lama. Queste novità del mese di dicembre non sono più novità ma sono dati di fatto, c'è stato un accordo importante tra gli ingegneri e gli studenti eh, del, dell'Università di, di Mosca, considerate che dieci anni fa Ionischi andò dal, al rettore a parlare della tecnologia, non, non gli fu dato molto credito, a distanza di dieci anni eh, oggi invece è stato, una, un, è stato firmato un accordo sulla cooperazione globale con l'Università dei Trasporti Russa. Quindi l'accordo è stato firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e il progettista generale dell'organizzazione di progetto Skyway. Quindi Skyway ehm, al trasporto di Russia è stato presente anche nel, nella prima federale eh, sui trasporti di Russia 2017 
e ha, e ha ricevuto un diploma per la migliore eh, diciamo, tecnologia innovativa nel, al Transweek 2017, quindi riconoscimenti importanti. In eh, novità del, appunto, dell'ultimo periodo, in, in Indonesia sono stati firmati due contratti importanti, dove eh, praticamente una società che è l'Indonesia Infrastructure Society ha interessato a costruire una superstrada Skyway lunga 10 km vicino a un porto in Indonesia e eh, inizierà a preparare lo studio di fattibilità eh, nel gennaio 2018, quindi già da questo mese inizia lo studio di fattibilità. Ovviamente questa fattibilità è supportata anche dalla stessa compagnia di infrastrutture indonesiana. Oltre a firmare questo, questa intesa ci sono altri progetti preparativi di eh, costruzione ehm, di questi progetti e il costo totale per questo sviluppo e implementazione del trasporto si aggira a 42.532 milioni di dollari, un equivalente somma di moneta eh, indiana è eh, un'enormità quindi pensate come eh, è importante lo sviluppo di questa linea questo trasporto perché va a generare un enorme quantitativo di sviluppo eh, finanziario ed economico a cui possiamo eh, trarre vantaggio anche noi acquisendo delle quote di mercato di questa eh, azienda che è appunto Skyway ci sono stati poi eh, anche altri importanti eh, eh, generazioni di certificati, la registrazione dei marchi, certificazione di Skyway come eh, attraverso la seconda fase dei test di accettazione e eh, una cosa molto importante è questa, che sono stati ricevuti altri brevetti, quindi eh, Unisky sta eh, producendo altri eh, brevetti, altri mezzi mobili per sistemi di trasporto a corda e a stringa. Ehm, altro aspetto importante è la conferma della conformità del sistema di gestione ambientale utilizzato in azienda ai requisiti dello standard internazionale, cosa significa che Skyway rispetta tutti i prerequisiti per avere una gestione che è rispettosa dell'ambiente, quindi eh, azienda altamente tecnologica che rispetta eh, in, tu in tutti i lati possibili l'ambiente circostante dove questa tecnologia viene installata. Non ultimo, eh, ma non meno importante, eh, praticamente che mh, in Giappone a Unisk vengono, sono stati rilasciati quattro certificati dall'ufficio dei brevetti che riconoscono Skyway una tecnologia innovativa a, a, a confronto del fatto che il Giappone è molto evoluto a livello tecnologico con i, i propri treni a lievitazione magnetica però è impensabile utilizzare questi treni su un, una rete globale perché sono molto molto più costosi bene prima di, eh, di procedere con invece eh, parlare del, dell'aspetto eh, finanziario, economico e il vantaggio che possiamo ritrarre tutti noi nel partecipare a questo progetto, vi vorrei far vedere quali, quelli che sono, purtroppo non ho avuto tempo per eh, inglobarli, ma vorrei farvi vedere qual è velocemente la differenza tra Skyway e altre possibili tecnologie in termini di costi eh, in termini di, eh, di costi di materiali utilizzati di tempi per, per ehm, chiaramente per costruire allora vediamo se lo trovo Un attimo di pazienza. Ok. Mm. 
il Mischi e il motto di Mischi è costruire Skyway e, salva e salviamo il, il pianeta, non salviamo solo il pianeta, salviamo anche tutti noi. Allora, allora Skyway la tecnologia innovativa, questo l'abbiamo già detto, qui sappiamo già la storia di Uninsky. Ecco, questo volevo mettere, è la novità di questa sera, sono riuscito attraverso colleghi e eh, che ringrazio ehm, a avere questa eh, diapositiva, questa slide dove mette Skyway a confronto con gli altri tipi di trasporto. Allora, come notate ci sono quattro fondamentali caratteristiche dei trasporti. Il capitale investito. Allora, qui viene messo a paragone eh, il trasporto stradale, eh, la via a monorotaia, che è eh, quella, diciamo, che può essere il, la, la via monorotaia, può essere eh, la metropolitana, trasporto ferroviario e il treno a levitazione magnetica. Ecco, capitale investito, mettendo a confronto tutte le possibili, ehm, le possibili soluzioni, vedete come Skyway è la soluzione migliore in termini di costi. Eh, il trasporto ferroviario è, è come un costo, è il doppio rispetto a Skyway. Trasporto stradale è quattro volte tanto, la via monorotaia è molto di più e eh, per, fi per finire il treno a levitazione magnetica. Spese di esercizio, perché non è solo costruire le linee, ma anche il costo di gestione e manutenzione. Anche qui Skyway è nettamente in vantaggio rispetto alle altre soluzioni. Inquinamento dell'ambiente. Inquinamento dell'ambiente, diciamo che il trasporto stradale è quello che fa il, il, il maggior inquinamento a seguire trasporto ferroviario, ferroviario via a monorotaia eh, di pari passo il treno a levitazione magnetica ma anche qui Skyway ha un costo un impatto sull'inquinamento ancora più, più basso l'incidentalità nei trasporti eh, è, è analogo mh, il diagramma del, come l'inquinamento dell'ambiente dove la, la maggiore tra, eh, incidentalità dei trasporti è quella del trasporto stradale poi passa quello ferroviario eh, via monorotaia poi abbiamo il treno a levitazione magnetica perché anche il treno a levitazione magnetica seppur eh, con molti molti sicurezze molti sistemi che eh, dovrebbero mh, rispettare eh, la, la maggiore sicurezza comunque sia c'è stato qualche incidente anche per il treno a levitazione magnetica e Skyway a detta di, di molti eh, esperti eh, anche qui ha eh, diciamo un basso, eh, una bassa possibilità di incidente quindi questa è una slide per farvi vedere quale è la potenzialità di Skyway nello sviluppo quindi economico, riduzione dell'inquinamento, sicurezza e spese di gestione e mantenimento. Quindi qua vedete alcune immagini eh, che, che ritraggono Skyway e le possibili mezzi di comunicazione che possono essere di diversa tipologia, quello merci, quello ad alta velocità, quello, ehm, quello turistico, quello, quello urbano, extraurbano, qualunque mezzo, che eh, possa eh, muoversi su queste linee sospese. Ecologia e Skyway. Ovviamente ehm, il, eh, il vantaggio è che aumenta il, terri il territorio ehm, che può essere e eh, minimo quindi consumo di suolo. Eh, viene ridotto l'utilizzo del suolo di due volte rispetto a una linea ferroviaria tradizionale e vengono quindi conservati gli ecosistemi naturali quindi i paesaggi non vengono, non vengono contaminati da queste linee non c'è bisogno di gallerie non c'è bisogno di, ehm, di fare delle opere in cemento molto dispendiose e molto impattanti 
aumento della, sicuro, della sicurezza, diminuzione della rumorosità, delle vibrazioni e <coughs> dell'energia consumata. Quindi è un sistema molto importante. Ecco qui, vedete, eh, da un punto di vista abbiamo già visto, ma il costo di costruzione, se Skyway costa 100, il treno costa 200, il trasporto automobile dell'automobile 400%, la monortaia 1200%, la, il treno a levitazione magnetica 1800%. Anche qui l'efficienza 100, 200, 1200, 1800 e 3000, quindi non c'è confronto, non, non dovremmo neanche fare il confronto. In termini di sicurezza abbiamo che Skyway è molto sicuro a seguire la monortaia per poi il treno a levitazione magnetica, per il treno ad alta velocità o il treno classico e l'automobile, la, il trasporto automobilistico, sicurezza dei trasporti è l'1%. Compatibilità ecologica e, con, e ehm, comfort, anche qui decisamente Skyway fa da padrone rispetto a alle altre tipologie ecco volevo solo un attimo farvi vedere questa cosa il risparmio energetico deriva anche dalla riduzione appunto della potenza di attrito la testa piatta della rotaia e la ruota di acciaio cilindrica assicurano il movimento con un minimo fabbisogno di energia ecco senza andare nei dettagli tecnici eh, delle formule eh, da 1100 kW di potenza d'attrito si passa a 9.2 questo dimostra l'enorme riduzione del consumo di energia proprio in modo intrinseco dal punto di vista tecnologico e dell'innovazione di, eh, di Skyway altro aspetto importante riduzione di 15 volte della quantità di materiali necessari e i costi rispetto ad una struttura in un mondo che va verso sempre, le, sempre di più nel riutilizzare le materie prime eh, perché le risorse eh, sulla terra sono sempre meno e quindi è necessità di ehm, recupero dei materiali già usati eh, questa è dimostranza del fatto che per creare una linea si vorranno 15 volte in meno la quantità di materiali necessari rispetto ad una struttura tradizionale Inoltre, in un ponte tradizionale con travi appoggiate, il peso proprio della struttura rappresenta il 90% del carico. Cosa significa? Quando un treno passa su un ponte, eh, eh, il peso della struttura è fondamentalmente eh, condizionato dal peso stesso intrinseco del ponte stesso, mentre il 10% solo del carico è, è quello dettato dal treno. Mentre il peso proprio della struttura di, di Skyway rappresenta solo il 10% del carico. Quindi è proprio il contrario della struttura a ponte. Quindi i vantaggi del trasporto ad alta velocità Skyway permettono di ridurre, confronto il treno alla levitazione magnetica, con, eh, di ridurre i costi del cavalcavia. Se per un, un treno Skyway necessario 3 milioni di dollaro, di dollaro al chilometro per un, un, un costo del cavalcavia per un treno a levitazione magnetica si passa a 50 milioni di dollari al chilometro e quindi da 3 a 50 le cose cambiano in modo fondamentale qui invece vediamo una, eh, la legge di conservazione dell'energia applicata nel trasporto innovativo di Skyway, cosa significa? Se noi non abbiamo una struttura ferroviaria rettilinea ma flessibile, abbiamo ehm, quindi la possibilità di recuperare l'energia per il principio di conservazione dell'energia stessa e quindi il coefficiente di rendimento di tale recupero è del 100%. Ecco, questo era era per dirvi un pochino di notizie nuove che ho eh, raccolto per, eh, per darvi eh, questo eh, senso di importanza delle tecnologie eh, che ci possono essere eh, soprattutto nel fabbisogno di energia e materie prime necessarie.
Torniamo alla nostra presentazione. Ecco, chi, rappresenta, ehm, chi rappresentiamo eh, in questo caso, o comunque sia come siamo stati coinvolti in questo progetto? Attraverso Skyway Capital, che è un marchio commerciale. È, ehm, è ufficialmente, fa parte Skyway Capital di First Skyway Invest Group, che è un gruppo di investimento, un fondo di investimento indipendente, che raccoglie i fondi e li, eh, li coinvolge eh, attraverso lo sviluppo dell'ecotecnoparco. L'accordo di cooperazione è nato il 14 dicembre 2014, quindi con la raccolta dei fondi si vengono, eh, vengono consegnate le, ehm, vengono consegnate le quote eh, d'azione della, della società. Ecco qui cosa ci può cambiare eh, nella nostra vita questo progetto? Quattro cose fondamentali. Allora, soprattutto il vantaggioso investimento azionario. Qui voglio eh, sottolineare una cosa molto importante. Qui non si parla di prodotto finanziario, non c'è un, un prodotto che dice eh, io sulla base del, di quello che mi, mi depositi ti do una minima garanzia e ti riconosco il tuo capitale. Qui è semplicemente una, una raccolta fondi, questi fondi servono per costruire un parco e, e questo parco è la vetrina nel mondo per lo sviluppo della tecnologia. Nel momento in cui l'azienda eh, va in borsa, e questo è già previsto per il 2018, non c'è dato ufficiale ma è previsto nel business plan e, e finora nei, nel tempo di vita che conosco questo progetto hanno rispettato gli obiettivi che si erano prefissati. Quindi eh, vantaggioso investimento azionario, eh, non è un prodotto appunto, finanziario eh, perché non ci sono delle garanzie e certezza ma la non certezza è ripagata dall'azienda con un numero di azioni molto importante. È molto importante e le azioni della società eh, raggiungono fino a un rapporto di 1 a 500. Cosa significa? Che quando è iniziata la raccolta fondi, per ogni dollaro venivano assegnate dall'azienda 500 quote. Oggi siamo a 65-100 a seconda delle eh, dei depositi che uno, eh, che uno eh, fa dopo l'entrata in borsa gli esperti più eh, economici eh, indicano questo, questa, diciamo, questo progetto con un, eh, un aumento eh, in borsa del 1000% di valore prendete e segnatevi questo 1000% perché di per sé potreste dire è impossibile ma messo a confronto con altre realtà recenti e importanti negli ultimi 20 anni che ci sono state in questi ultimi 20-30 anni potrete notare come il 1000% è un valore piccolo avrete la possibilità con queste quote azionarie di Skyway eh, di avere dei dividendi per la vita che sono proporzionali al numero di quote eh, possedute e si avrà una retribuzione diretta proveniente dai dividendi. Si investe su una proprietà in intellettuale, quindi si investe su um, tecnologia, innovazione, sviluppo di lavoro, sviluppo di, di un nuovo modo di vivere, più, ehm, più sicuro, ci si può muovere di più, si potrà vedere più mondo, eh, le, le, i paesi saranno più evoluti voluti perché potranno ricevere più persone e così via quindi saremo coproprietari quindi io faccio parte ma sono eh, costituisco faccio parte di skyway e quindi faccio parte sono coproprietario della società globale dei trasporti quindi chi possiede delle azioni possiede una parte di questa società di trasporto che è considerata dai maggiori esperti più grande del mondo, anche se non, lo è, non, è, ancora, eh, eh, non è ancora emersa questa, questa cosa. Eh, il gruppo Skyway naturalmente è composto da tante altre società e ogni società ha il suo ruolo. Oltre a Skyway 
Capital esiste un'altra società sorella eh, che fa parte di First Skyway Invest Group ed è Skyway Invest Group appunto, Mi manca il, il, la prima parola davanti che è First e fondamentalmente anche questa società raccoglie fondi in modo un pochino diverso rispetto a, al nostro io ho scelto Skyway Capital perché ho ritenuto più conveniente da un punto di vista personale all'inizio quando ho fatto la scelta di partecipare a questo progetto bene qui ci sono tutta una serie di possibilità eh, di eh, pacchetti azionari eh, dove eh, a fronte di un versamento si ottengono queste quote certificate con certificati che arrivano da mosca e, e naturalmente ogni pacchetto eh, ha assegnato un certo numero di azioni e queste, queste azioni saranno proprietarie di chi ha eh, fatto questo pacchetto. Ci sono anche pacchetti assegnati ai minorenni, sono molto graditi anche da, da me personalmente perché è un segnale per il rinnovo, per avere un futuro rosio anche per le generazioni future, quindi è un modo per dire bene, faccio qualcosa anche per le generazioni future, dedico eh, valore aggiunto anche a loro attraverso questi pacchetti, naturalmente questi pacchetti sono ass assegnati ai minorenni, quindi non hanno ancora facoltà di decidere nulla, fin tanto che non hanno 18 anni, quindi fino a 18 anni siamo sempre noi a decidere se eh, vendere le azioni, mantenerle e, e così via. Le, eh, gli importi si parte da 15 dollari a salire, i pacchetti, diciamo il pacchetto che un, può fare fare uno studente anche di 250 dollari perché gli studenti ovviamente 25 dollari al mese non vanno a pesantire sull'economia eh, la loro propria economia è una pizza la se, diciamo al mese in meno un divertimento in meno ma possono farlo e ci sono dei giovani molto eh, aperti a questo fino a delle quote fino a, non c'è un limite si può raggiungere delle, delle cifre importanti naturalmente più sale l'investimento è maggiore il numero di quote io consiglio a tutti di fare una valutazione della vostra economia ma scegliere un pacchetto qualunque esso sia l'importo ma mettete un piede in questo progetto perché è più rischioso non mettercelo aver visto il progetto è averlo eh, insomma eh, visionato ma non aver deciso di mettere qualcosa piuttosto che entrare nel progetto e rischiare quel, quella cifra che uno ritiene di eh, rischiare. Rischiare perché? Perché comunque la certezza assoluta non esiste in nessun tipo di prodotto, neanche, quelli, eh, neanche i prodotti finanziari. Qui è una raccolta fondi, è uno sviluppo importante, ci sono contratti in paesi importanti che eh, lo stanno portando avanti. Qui ci sono tutta una serie di pacchetti che naturalmente per chi è interessato a un discorso non solo di in sviluppo della tecnologia nei paesi, eh, coinvolgere persone attente a, a nuove soluzioni tecnologiche, ma anche la possibilità di aderire e investire in questo progetto attraverso questi pacchetti. Quindi chi è interessato ovviamente si faccia avanti. Eh, o con le persone che, hanno che, che vi hanno invitato questa sera oppure direttamente anche con me vi lascio anche ovviamente il mio numero se qualcuno volesse eh, più informazioni per quello che so io, per l'esperienza che ho io in questo anno e mezzo eh, vi posso aiutare a eh, sciogliere qualche dubbio se e, e comunque avrete eh, naturalmente per questa questo progetto qui vedete certificati che vengono rilasciati non appena uno ha versato tutto eh, l'importo ed è anche facile eh, distribuirlo rateizzato eh, una volta che avete de depositato in, per in toto avete un certificato digitale che poi viene trasformato in un certificato dove si attesta che un attimo eh. ok 
ehm, un certificato dove eh, si eh, annota che la Uninsky Corporation ha accettato la registrazione delle, delle azioni per conto di, eh, per conto di, di chi la di chi la mamma mia questa sera ho la sensibilità nelle mani di chi l'ha eh, eseguito comprato poi c'è quello definitivo eh, da parte di euro asian rail skyway system Holding limited nel quale sottoscritto che a fronte della totale distribuzione delle quote queste quote Note stesse queste azioni avranno il valore di un dollaro nel mercato azionario e, e quindi noi avremo la possibilità di capitalizzare, di mantenerle per i dividendi e così via. Questo certificato viene rilasciato con 10 dollari e viene, e viene naturalmente ehm, viene spedito da Mosca anche a casa dopo due mesi arriva, un mese e mezzo, due mesi. Io l'anno scorso scorso mi è arrivato dopo tre mesi ma adesso è molto più celere e infine vi voglio portare l'attenzione del cosiddetto 1000% eh, il valore che gli economisti eh, vedono come valore mh, ipotizzato di aumento della, una volta che questa azione sarà in borsa 1000% può essere di per sé tanto ma se messo a confronto con l'idea di google dove investendo nel 1998 100 dollari si può eh, a vedere come è stimato il valore di un miliardo di dollari ad oggi e questo significa che 5.208% al mese di incremento quindi non più 1.000% magari in 4, 5, 7 anni o 10 anni ma il, eh, ben 5.208% al mese così stessa anche Apple, eh, dove abbiamo eh, un enorme valore aggiunto, 8 dollari, eh, dopo 38 anni sono 550 mila dollari, oppure abbiamo Alibaba, che eh, con 100 dollari dopo 18 anni sono 1 milione 782 mila e 500 dollari. Con la differenza che queste realtà sono molto importanti, ma realtà dove... Eh, non abbiamo una globalità di servizi perché eh, Skyway sarà l'internet delle cose quindi ci sarà non solo la comunicazione eh, ma anche eh, il trasporto merci e passeggeri quindi è la globalità dell'internet e quindi c'è eh, un volano di eh, trilioni di dollari quindi un'enormità di business legato a questa tecnologia, a questo trasporto Bene, a questo punto siamo arrivati a conclusione, eh, vi faccio vedere un video, un video report che è uscito da qualche giorno, che ehm, naturalmente c'è i sottotitoli in inglese, ma vi fa mh, percepire com'è importante quello che è stato fatto nel 2017 da parte dell'azienda, gli sviluppi e, mh, che, ci sono stati, mh, che sono stati eh, fatti e non solo il 2018 con grandi prospettive come annunciato mentre io ero andato offline la BEA eh, ci sarà un'importante conferenza il 19 e 20 gennaio in Slovacchia dove parleranno molto probabilmente dell'imminente piattaforma della blockchain che aumenterà e accelererà il, la raccolta fondi per terminare e ultimare tutto il progetto dell'Ecotecno Park e eh, anche questo eh, settore della blockchain è un settore in forte eh, crescita, è un settore molto dinamico e Skyway ho, ho già intuito eh, attraverso una piattaforma che è, è associata ai pagamenti eh, è, è molto evoluto perché mh, vuole stare al passo con il mondo non è solo chiuso nel suo ambiente, nella sua, nel suo settore tecnologico dei trasporti, ma è aperto a cavalcare qualunque opportunità per far diventare Skyway sempre più importante e fondamentale per tutti i paesi. Vi eh, rinnovo, eh, vi rinnovo gli, eh, gli auguri, questo è Merry Christmas and Happy New Year eh, a 
fronte di, di, della Russia dove la vacanza ha iniziato proprio questa settimana e eh, vi rinnovo anche gli auguri di un buon 2018 da parte mia, da parte di Skyway e ora vi faccio vedere, ecco qui, questa slide che ho, eh, <ride> ho visto che uno di, eh, di, delle, degli investitori, se non sbaglio, non mi ricordo se era Elena eh, l'ha pubblicato nel gruppo e io l'ho catturata perché mi è, mi è sembrata molto bella e molto significativa questo arcobaleno questi due mezzi che attraversano la, il terreno agricolo dove non c'è eh, sotto ci sono delle piante eh, coltivate quindi raccolto di, di prodotti e, e, e questi mezzi che possono eh, possono passare sopra indenni senza generare inquinamento sottostante per il raccolto. Quindi era molto significativa questa, questa fotografia e ringrazio per chi l'ha condivisa. Bene, adesso vi faccio vedere questo video report così potete trarre conclusione del fatto che siete nel posto giusto al momento giusto per un'opportunità un grandiosa per voi e per tutte le persone con cui e vorrete parlarne perché la cosa importante è parlare con le persone e ogni persona avrà modo eh, di scegliere quello che potrà essere per lei se essere un semplice spettatore e vedere cosa crea questo progetto eh, un semplice partecipante aderendo alla raccolta fondi e in controvalore avere delle quote ma anche essere partecipanti attivi e eh, riconoscere questo importante, eh, quest importante, quest importante progetto a tutti coloro che vorranno ascoltarvi. Rinnovo buon anno 2018 a tutti voi, chi è, ha domande, che dubbi, approfondimenti, siamo a disposizione tutti quelli che eh, fanno parte del gruppo, buonasera a tutti e vi eh, consiglio di vedere questo bel video record di Skyway 2017